Adoro la pasta fresca, per questo oggi voglio preparare insieme a te delle tagliatelle al basilico fatte in casa, davvero originali ed eleganti. Seguimi! Partiamo quindi con la pasta fresca. Io qui ho una farina di semola rimacinata di grano duro. La vado a mettere sul piano di lavoro, potete usare anche una spianatoia di legno. Fate una bella conca, bella capiente. Per mia eh, esperienza ho notato che le uova è meglio utilizzarle grandi rispetto a quelle medie. Se invece avete quelle medie aggiungiamo un goccino d'acqua. Adesso le vado a sbattere e pian piano vado a raccogliere con la forchetta un po' di farina dai bordi. Fai attenzione a non rompere gli argini altrimenti le uova scappano fuori. Io aggiungo anche un goccio di olio, così l'impasto rimane bello elastico. Ora posso impastare a mano. Visto che io utilizzo delle uova medie, aggiungo un goccio d'acqua. Ora che ho inglobato tutti gli ingredienti è il momento di avere olio di gomito. Bisogna impastare l'impasto per un po' di minuti fino a che non diventa bello liscio. Ecco l'impasto come vedi è bello liscio, ora lo avvolgo nella pellicola e lo lascio riposare almeno 30-40 minuti in modo che il glutine si distenda. Passiamo al basilico, basilico che mi servirà per fare le nostre tagliatelle di pasta fresca. Vado a tagliare il prolungamento del gambo che sta all'interno della foglia. Ecco la nostra pasta fresca bella riposata. Ne taglio un pezzetto. Mi raccomando copritela sempre perché altrimenti si secca, si asciuga. Poi vado ad appiattirlo. Metto lo spessore più largo che posso. In questo caso lo spessore più largo è sul numero 7. Poi ovviamente noi passeremo la nostra pasta in tutti gli spessori fino ad arrivare a quello più sottile che è l'1. Come vedi l'impasto è perfetto, quindi io continuerò a passarlo nello spessore sempre più piccolo fino a quello più sottile. Nel caso si dovesse invece sfilacciare o bucare dovrai aggiungere farina, piegarlo e ripassarlo nello stesso numero finché non verrà perfetto come quello che vedi. Taglio la sfoglia in due parti, diventerebbe troppo troppo lunga e ingestibile, quindi ne prendo una, la passo allo spessore più sottile e faccio così con l'altra sfoglia. Ecco la prima sfoglia è pronta, la copro con la pellicola in modo che non si asciughi e procedo con la seconda. Posso togliere la pellicola e prendiamo le nostre foglie di basilico, le mettiamo in questo modo. Abbiamo terminato quindi adesso non ci resta che mettere una sfoglia sull'altra. Passiamo un mattarello in modo da appiattirla e farla aderire una all'altra. Taglio giusto la sfoglia in esubero ed ora prendo la mia sfoglia per ottenere le tagliatelle. Divido le mie tagliatelle sullo stand di pasta. Continuo fino a terminare l'impasto. Per le nostre tagliatelle ho pensato ad un condimento delicatissimo e molto estivo, molto fresco. Quindi metto all'interno di una padella del burro, lo faccio sciogliere e poi ci grattugio dentro la scorza di due limoni. L'acqua bolle, ci metto dentro il sale e le mie tagliatelle. Dopo 2-3 minuti di cottura le tagliatelle sono pronte, quindi le vado a scolare e a mettere nella mia padella insieme al burro e al limone. Alzo il fuoco e vado ad aggiungere in padella un po' di acqua di cottura della pasta, fino ad ottenere una cremina. Aggiungo il parmigiano e manteco. Aggiungo i pomodorini confit, potete comprarli già fatti oppure prepararli seguendo la ricetta su sognaperonaci.it salto il tutto e il piatto è pronto 
Ecco, le mie tagliatelle al basilico sono pronte. Questo primo piatto è davvero perfetto da condividere sulla tavola. Lascerà tutti a bocca aperta.